Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Taschenheinze. Ich bin's persönlich. Heute wieder mit einem Hörbuch. The Art of Working, die Kunst der Arbeit. Regeln und Ansprüche an das Arbeitsleben. Von Michael Heinze, geschrieben zwischen 2010 und 2021. Vorwort. Zeit. Zeit haben wir keine. Da wir keine Zeit haben, hier nur die kurzen und wichtigsten Informationen über dieses Hörbuch. Die 13 Punkte in diesem Buch resultieren aus meinen Beobachtungen in verschiedenen Projekten und bei verschiedenen Arbeitgebern. Sie sind erstaunlich universal anzuwenden. Nehmen Sie sich aber nicht zu ernst. Das Leben ist nicht immer schwarz oder weiß. Es ist viel, viel grau dabei. Ich hoffe, dass dieses Buch Neues für Sie beinhaltet, dass Sie es anwenden können und der Volk Ihnen Recht gibt bei der Anwendung dieser Regeln. Wenn dem so ist, empfehlen Sie dieses Buch weiter. Erfolg ist am schönsten, wenn man ihn teilen kann. Und man hat weniger Stress. Das tut allen gut. Viel Spaß beim Hören. Regeln und Ansprüche an das Arbeitsleben. Inhaltsverzeichnis. Kapitel 1. Kenne deine Position. Kapitel 2. Kenne deine Aufgabe. Kapitel 3. Kenne deine Konkurrenz. Kapitel 4. Kenne deine Grenze. Sage Nein. Kapitel 5. Stelle dich neuen Herausforderungen. Sage Ja. Kapitel 6. Führen durch Vorbild. Kapitel 7. Mache nur das, was auf deiner Visitenkarte steht. Kapitel 8. Erkennen, Delegieren, Kontrollieren. Kapitel 9. Mach dich nicht angreifbar. Kapitel 10. Kommunizieren, aber richtig. Kapitel 11. Gestern, heute, morgen. Anpassungen an die Wirklichkeit. Kapitel 12. Grundlagen, Grundlagen, Grundlagen. Basics, Basics, Basics. Kapitel 13. Wahrnehmung und schafft Realität, nicht die Wirklichkeit. Kapitel 1. Kenne deine Position. Es ist wichtig zu wissen, wie die eigene Position in der Firma ist, in der Sie gerade sind. Es ist wichtig zu erkennen, wo man in der Hierarchie steht. Dies ist nicht immer an den Posten gebunden, den man innehat. Es kann sich als sehr wertvoll herausstellen, wenn man über die Position von Kollegen in einem Unternehmen weiß, nicht zwangsläufig um den Posten, den sie innehaben. Der Posten sollte im Ideal der Position gleich sein. Der aufmerksame Angestellte wird aber im Unternehmen erkennen, wer welche Position und wer welchen Posten hat. Durch das Erkennen der Position im Unternehmen werden Handlungsmöglichkeiten und Gestaltungsspielräume erkennbar, die man ausnutzen kann und gegebenenfalls auch sollte, um aus seiner Position heraus ein Problem zu lösen oder gar an einen anderen Posten zu kommen. Egal wie hoch oder gering man anfängt, erkenne deine Position gegenüber deinen Kollegen, um zu wissen, wer wann anzusprechen ist. Kapitel 2. Kenne deine Aufgabe. Warum bin ich hier? Diese Frage gilt es sich öfter mal zu stellen oder dem Vorgesetzten gegenüber zu stellen, um seine Sichtweise zu bekommen, warum er meint, dass sie da sind, wo sie jetzt sind. Durch die Antwort gibt es wenige bis keine Zweifel über die Aufgaben, für die sie im Unternehmen sind. Wer seine Hauptaufgaben nicht kennt, kann sie auch nicht ausfüllen. Wer sie kennt, kann sich auf sie konzentrieren und seine Arbeitszeit damit verbringen, die Aufgabe zur Zufriedenheit der Vorgesetzten und des Kunden zu erfüllen. Das Arbeitsleben ist einfacher, wenn man weiß, welche seine Aufgaben sind und welches nicht. Es hilft sich abzugrenzen, nicht auszugrenzen gegenüber Kollegen. Wenn es immer mehr Nebenaufgaben gibt, so sollte man die Fragen nach den Aufgaben zügig klären, bevor die Nebenaufgaben zur Hauptaufgabe werden. Für die ist man ja eigentlich nicht da. Wer keine Antwort parat hat, im Arbeitsvertrag, an der Tätigkeitsbeschreibung sollte es rückfragefrei beschrieben sein. Kapitel 3. Kenne deine Konkurrenz. Die Konkurrenz ist etwas, mit dem man sich vergleichen sollte. Dabei muss man erkennen, ob man ein Apfel oder eine Birne ist. Es ist bekannt, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleichen sollte. Und doch wird es nur allzu oft und gerne getan. Wenn ich über meine Position und Aufgaben im Unternehmen Bescheid weiß, so weiß ich, wer meine Apfel- und Birnenkollegen sind, mit denen ich mich vergleichen sollte oder eben nicht. Das ist von ganz unten, zum Beispiel Auszubildender am ersten, zweiten oder dritten Lehrjahr, bis nach ganz oben Firmeninhaber von Zeit zu Zeit einfach mal zu machen. Sich die Frage stellen, wer ist meine Konkurrenz? Als Kollege oder als Mitbewerber am Markt? Von einem Konkurrenten sollte man sich die erfolgreichen Handlungen nicht einfach kopieren. Man sollte sie für sich adaptieren, das Grundhandeln kopieren, aber für sich im Einzelnen anpassen. Wisse, wer deine Konkurrenz ist, nur die kann dir gefährlich werden. Aber auch als Vorbild ist die Konkurrenz gut. Sie ist immer der Ansporn für eine bessere Leistung von sich selbst. Nur durch bessere Leistung kann man sich von der Konkurrenz distanzieren. Kenne deine Grenze. Sage Nein. 
Nein sagen kann nur der, der seine Grenzen kennt. Wer seine Grenzen nicht kennt und nicht erkennt, dass er keine weiteren Aufgaben übernehmen sollte und schon oft das Nichteinhalten von Terminen dem Vorgesetzten gegenüber rechtfertigen musste, der sollte lernen, Nein zu sagen. Für ein Nein kann es einfache Gründe, wie zum Beispiel einfach keine Zeit, oder fachliche Gründe geben. Das Thema ist einfach zu neu. Wichtig ist zu erkennen, welches es ist und dies dem Auftraggeber, in aller Regel dem Vorgesetzten, so plausibel wie möglich vorzutragen. Ein ehrliches Nein kann mehr bewirken als ein ständiges Ja und sich dann erklären müssen, warum etwas nicht fertig geworden ist oder eben nicht den Ansprüchen entspricht, die gestellt worden sind. Ein Nein ist auch ein Zeichen dafür, dass man den Mut hat, zu sagen, dass etwas nicht geht. Menschen, die das tun, haben meist einen ausgeprägteren Sinn für die arbeitstechnische Realität, in der sie sich bewegen. Kapitel 5 Stelle dich neuen Herausforderungen, sage Ja Neue Aufgaben zu übernehmen ist gut. Nicht jede neue Aufgabe ist eine Herausforderung. Herausforderungen müssen erkannt werden, bevor man Ja sagt. Ein Ja sollte gut durchdacht sein. Herausforderungen sind in der Regel langfristiger als einzelne Aufgaben. Aufgaben können abgearbeitet werden. Herausforderungen sind eigentlich länger da. Wenn Sie eine neue Herausforderung erkennen und den Mut zur Veränderung in sich verspüren, sagen Sie Ja. Auch wenn Sie an einer neuen Herausforderung scheitern, haben Sie dennoch danach mehr Wissen bekommen als Ihr Konkurrent, der Nein sagte. Dass man das Scheitern nicht so schlimm sehen wird, das hängt natürlich von dem Status und der Position in der Firma ab, ist der Tatsache geschuldet, dass Sie es versucht haben. Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass es auch Herausforderungen gibt, die beim Scheitern vor Gericht landen. Genauso werden Sie aber auch den Erfolg genießen und sich mit weiteren Herausforderungen beschäftigen, wenn Sie an Sie herangetragen werden. Erfolg kann man sich nur einstellen, wenn Sie Ihre Kernaufgaben von Zeit zu Zeit durch neue Herausforderungen versüßen. Aber vergessen Sie nicht, alles mitzuschreiben, was Sie Neues machen. Siehe Kapitel 2, kenne deine Aufgabe. Es ist nie gut, wenn neue Tätigkeiten nicht dokumentiert werden. Wichtig, bevor Sie Ja sagen, vergessen Sie nicht, dass Sie Grenzen haben. Siehe vorhergehendes Kapitel. Kapitel 6. Führen durch Vorbild. Wer ist für Sie im Privaten ein Vorbild? Wer ist für Sie im Arbeitsleben ein Vorbild? Die Frage nach einem Vorbild ist nicht so einfach zu beantworten, wie es auf den ersten Blick scheint. Zumindest wenn man von den Befragten wünscht, dass sie ihre Familie außen vor lassen sollen als Vorbild. Von einem Vorbild übernimmt man die Art des Handelns, Einstellungen und setzt sich auf vielen weiteren Ebenen mit ihm auseinander. Wenn man sich nun im Arbeitsleben umsieht, ist es nicht leicht, jemanden zu finden, dessen Verhalten dazu dient, ihm als Vorbild zu nehmen. Was schade ist. Es ist leicht zu sagen, der macht das auch so. Egal was es ist, deshalb mache ich es genauso wie er. Durch das Nachahmen einer Handlung wird sie nicht besser oder schlechter. Wenn man aber möchte, dass sich etwas ändert, so ist die Zeit auf das Hoffen auf Einsicht vergebens. Man muss handeln. Das, was die Kollegen, Freunde und Familien privaten sehen, ist das Handeln selber. Also müssen sie so handeln, dass wenn ihre Kollegen so handeln wie sie selbst, sie keine Möglichkeit haben, sich darüber zu beschweren. Das wiederum ist nicht einfach. Die Schlussfolgerung davon ist, dass Sie selbst so handeln müssen, dass sich keiner über Sie beschweren kann, weil Sie alles richtig gemacht haben. Je mehr Leute Sie aufgrund Ihres Handelns überzeugen und umso eher sind Sie ein Vorbild für andere. Spätestens wenn Sie einen Vorgesetzten sagen hören, machen Sie so wie es Herr Frau XY und damit sind Sie gemeint als Zuhörer, sind Sie in die Rolle des Vorbildes gerutscht. Leben Sie es. Führen Sie in allen Belangen des Lebens als Vorbild, aber hinterfragen Sie sich selbst immer wieder bezüglich Ihres Handelns. Zeiten ändern sich, Regeln ändern sich, auch für das Vorbild sein. Kapitel 7 Mache nur das, was auf deiner Visitenkarte steht. Was ist es, was andere täglich von Ihnen im Berufsleben erwarten? Was glauben Sie, dass andere Menschen von Ihnen denken, was Sie täglich tun, wenn Sie Ihnen Ihre Visitenkarte geben? Was wird mit dem Titel in Verbindung gebracht? Tun Sie nur das! dann tun Sie alles das, was von Ihnen erwartet wird und warum Sie hier sind. Tue nur das und Sie kennen Ihre Arbeit, Ihre Grenzen, Ihre Aufgaben, die mit dem Titel in Verbindung gebracht werden. Im besten Fall ist es genau das, warum Sie in der Firma sind. Siehe Kapitel 2, kenne deine Aufgaben. Machen Sie sich bewusst, was dort steht. Wenn möglich, sollte dort kein Allerweltsbegriff draufstehen. Leider steht so oft nur eine Bezeichnung aus dem Arbeitsvertrag, zum Beispiel Berater-Consultant und nicht die Tätigkeitsbeschreibung drauf. Berater für als Beispiel Migration von Alter nach neuer Software. Software-Migration. Berater für Software-Migration. 
Wenn die Tätigkeit draufsteht, wird damit die Möglichkeit vorgebeugt, dass der Titel missverstanden wird. Wer einen eindeutigen, selbsterklärenden Titel auf der Visitenkarte hat, der wird nicht gefragt, was er macht. Es wird verstanden, weil die ausgeübte Tätigkeit mit dem Titel übereinstimmt, in Wort und Tat. Das ist nicht einfach, aber es sollten mehr Menschen machen. Einfach nur das machen, was auf der Visitenkarte steht. Aber dafür muss man wissen, was es ist, was es zu machen gilt. Kapitel 8 Erkennen, Delegieren, Kontrollieren Wenn Sie in einer Position sind, wo Sie verantwortlich für Personal sind, sind Sie Vorgesetzter. Wenn Sie in der Position sind, wo Sie Arbeiten verteilen, so sind Sie Vorgesetzter. Es ist auch möglich, Fachvorgesetzter zu sein, ohne Personalverantwortung. Der Einfachheit halber sind hier alle Möglichkeiten des Vorgesetztenseins gleichgestellt. Es gibt unterschiedliche Stadien der Höhe des Vorgesetztenseins. Sie haben jedoch alles eins gemeinsam. Ab der ersten Stufe ist es so, dass anfallende Arbeiten auf die Untergebenen Unterstellten übertragen werden sollten. Die Verantwortung verbleibt beim Vorgesetzten. Dazu muss der Vorgesetzte die Arbeiten nicht nur kennen, er muss sie auch erkennen. Als direkter Vorgesetzter kennen Sie Ihre Untergebenen und wissen, was Sie können. Wenn dieses Wissen nicht vorhanden ist, ist es auch nicht möglich, die beste Person für diese Aufgabe zu bestimmen. Wenn Sie die Untergebenen kennen und die Aufgabe klar ist, kann sie an die bestgeeignetste Person delegiert werden. Nachdem eine Aufgabe delegiert worden ist, ist das Element der Kontrolle für einen Vorgesetzten wie eine Münze. Auch das Element der Kontrolle hat zwei Seiten. Kontrolle muss mit Maß erfolgen, so entsteht Vertrauen. Wenn zu viel kontrolliert wird, bekommt der Untergebene den Eindruck, man wolle es selber machen oder er kann es nicht richtig und müsse deshalb so oft kontrolliert werden. Dieser Eindruck darf nicht entstehen. Wenn er da ist, ist auch nicht viel Vertrauen vorhanden. Von unten nach oben und noch weniger von oben nach unten. Bis auf den letzten Vorgesetzten in einer Firma muss jeder diese Dinge über sich ergehen ja lassen. Ihm werden vom Vorgesetzten erkannte Dinge delegiert, die der Vorgesetzte überprüft. Er macht sie nicht mehr selbst. Dafür ist er Vorgesetzter. Er erkennt, delegiert und kontrolliert. Kontrolle aber bitte mit dem rechten Maß. Kapitel 9. Mach dich nicht angreifbar. Die Wahrheit ist ein mächtiges Schild im Wirrwarr des Arbeitslebens. Ihm zur Seite hat der Angestellte das scharfe Schwert der Fakten. Im Zusammenspiel sind sie da, um so wenig wie möglich in eine Auseinandersetzung zu geraten, weil die tägliche Anwendung von Wahrheit und Fakten einen Konflikt verhindert. Derjenige, der seine Arbeit nicht dokumentiert, dessen Schwert der Fakten wird schnell stumpf. Derjenige, der sich nicht um die Wahrheit bemüht und oft nur Vermutungen äußert, dessen Schild wird schnell brechen. Der Mitarbeiter, der nicht angreifbar ist, sagt, ob er etwas nicht weiß oder nicht und bemüht sich darum, die Informationen zu beschaffen, um die es geht. Er wird sich stets bemühen, die Erkenntnisse, die er gewonnen hat, zu dokumentieren, um sie den richtigen Personen, zum Beispiel Kollegen, zu geben, um sie später auch als Fakten darlegen zu können. Wahrheit und Fakten, damit ist man nicht angreifbar. Sie sind des Angestellten beste Freunde in jeder Auseinandersetzung. Oder eben, um diese zu verhindern. Diese beiden Dinge, Wahrheit und Fakten, verhindern jedoch nicht, bei keinem Menschen, dass jemand etwas falsch macht. Nur, dass es eben dokumentiert wäre. Kapitel 10. Kommunizieren. Aber richtig. Zu wissen, wer vor einem steht, ist schwer. Auf Anhieb mit einer fremden Person im Arbeitsleben richtig zu kommunizieren, ist schwer bis unmöglich. Es ist ja schließlich eine fremde Person. Wenn aber keine Vorinformationen vorausgesetzt werden, so vermeiden Sie Fach- und Fremdwörter so lange, bis Sie einschätzen können, dass alle verstehen, um was es geht. Das Nachfragen hier ist ein guter Indikator dafür. Kurze Sätze, wenig bis keine Fachausdrücke oder Fremdwörter, so sollte man anfangen. Wer seine Tätigkeit beschreiben kann, ohne einen Fachausdruck oder ein Fremdwort zu benutzen, ist auf dem richtigen Weg. Dazu bedarf es allerdings einen großen Wortschatz. Zusätzlich netter Nebeneffekt dazu, sie beweisen ein tiefgreifendes Verständnis des Begriffes und seiner Bedeutung im fachlichen Umfeld. Es ist wichtig, so schnell wie möglich herauszufinden, wer vor einem steht, um sich in Ausdruck, Wortwahl und Satzbau so anzupassen, dass der Gesprächspartner versteht, um was es geht. All das gilt selbstverständlich auch für das Geschriebene. Es ist immer einfach, seinen hohen Anspruch nach unten anzupassen, aber umgekehrt ist es schwer, weil möglicherweise die Fachausdrücke fehlen. Wenn Sie Ja meinen, schreiben Sie auch Ja. Wenn Sie Nein meinen, dann schreiben Sie auch Nein. Lassen Sie keinen Spielraum für falsche Interpretationen. Pro Tipp, versuchen Sie in einer Sprache zu bleiben, um diese zu beherrschen. 
auch wenn es nicht immer möglich ist. Pro Tipp 2. Bevor Sie eine E-Mail oder eine Chatnachricht verschicken, machen Sie sich um den Empfängerkreis Gedanken. Wer liest mit? Müssen alle in dem Empfängerkreis drin sein? Machen Sie sich über Tu und CC bei E-Mail Gedanken. Eine fehlerfreie Schreibweise mit richtiger Grammatik ist ab für Teamleiter verpflichtend. Wenn ein Kandidat nicht genommen wird, weil er im Anschreiben Fehler macht, warum sollte das innerhalb einer Firma von Teamleiter und höher toleriert werden? Jeder macht Fehler, aber die Akzeptanz schwindet mit der Funktion und Position, die sie innehaben. Schnell. Kapitel 11 Gestern, heute, morgen. Anpassungen an die Wirklichkeit. Die Arbeitswelt ist im Wandel. Schon immer. Wer sagt, das war so, das ist so, das wird so bleiben, wird sich schneller abschaffen, als es ihm lieb sein wird. Das ist für den einfachen Angestellten genauso, wie für große Firmen, die die Zeichen der Zeit nicht erkennen, sich ändern zu müssen. Änderung ist nicht gleich besser, aber auch nicht gleich schlechter als das Bestehende. Es ist eine Notwendigkeit. Ob es gut oder schlecht ist, wird immer erst die Zeit zeigen, aber dafür muss die Zeit vergehen. Es ist nicht nur wichtig zu wissen, dass es Veränderungen geben wird. Es ist wichtig, diese so schnell wie möglich zu erkennen und darauf reagieren zu können. Im Heute sich anschauen, was im Gestern gut gemacht worden ist, es übernehmen und für die Zukunft anpassen und verbessert einsetzen, so bleibt man nicht nur im Kleinen für sich als Angestellter fit, sondern auch als Firma im Großen und die Zukunft ist dann etwas, was man gestaltet hat und keine Angst davor hat, wenn sie eintritt. Die Zukunft wird stattfinden, ob Sie sich darauf vorbereitet haben oder nicht. Die Frage ist, wie gut sind Sie vorbereitet auf die Zukunft? Halten Sie Augen und Ohren offen. Wer die Veränderung erkennt, der kann sie meistern und mit ihr sich selbst und das direkte Umfeld. Definieren Sie für sich den Zeitpunkt, wann die Zukunft ist. Dann sehen Sie, wie lange Sie Zeit haben, um sich für diese Zukunft fit zu machen. Kapitel 12 Grundlagen, Grundlagen, Grundlagen. Basics, Basics, Basics. Ein weiser Mann sagte einst, auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Recht hat er. Egal wie lang die Reise ist, jeder, der sich auf die Reise begibt, muss die Grundlage erlernt haben. Das Gehen. Jeder, der etwas sein möchte, etwas werden möchte, kommt um die Grundlagen nicht rum. Lernen Sie sie. Wissen Sie darum, welches die Grundlagen für Ihren Bereich sind. Diese Grundlagen sind die Basis des Neuen. Wer die Grundlagen in seinem Bereich kennt und diese immer wieder bereit ist, neu zu erlernen, der wird vom Wissen her denen übergestellt sein, die sich nur auf eines spezialisiert haben und der Meinung sind, alles zu kennen. Hüten Sie sich davor zu argumentieren, ich brauche das jetzt nicht, daher lerne ich es jetzt nicht. Durch Grundlagen werden Zusammenhänge klar. Sie werden verständlich. Sie ergeben Sinn. Erlernen Sie so viele Grundlagen wie möglich, sodass es immer möglich ist, auf diesen aufzubauen. Wissen entsteht durch Fragen. Fragen nach den Grundlagen. Die Dinge, die allein stehen können und dann noch Sinn ergeben. Das sind die Grundlagen. So erkennt man auch, wie sie mit anderen Dingen zusammenhängen. Es sind quasi die Grundbausteine, ähnlich den Basisstein eines dänischen Spielzeugherstellers. So wie bei einem Haus das Fundament die Grundlage eines jeden Hauses ist, so sind die Grundlagen ihres Fachbereichs das Fundament für ihr tiefer gehendes Fachwissen. Geben Sie das Wissen über Grundlagen weiter. Jeder, der Sie kennt, kann darauf aufbauen. Wichtig! Grundlagen ändern sich. Unvermeidlich. Das Rad der Zeit bleibt nicht stehen. Wenn Sie eine Fachzeitung im Abonnement haben, haben Sie den ersten Vorteil gegenüber Ihrer Konkurrenz, denn Sie erkennen, was sich durchsetzt und damit zur Grundlage werden wird. Sie haben dann den Vorteil, dass es nicht neu ist für Sie. Kapitel 13 Wahrnehmung schafft Realität, nicht die Wirklichkeit. Wenn Sie einmal einen Kollegen morgens beim Kaffee sehen, dann mittags wieder und nachmittags erneut. Was denken Sie über ihn? Erst nur am Kaffee trinken? Fragezeichen. Wie würden Sie über diesen Kollegen reden, wenn ein Vorgesetzter nach ihm fragt? Erst nur am Kaffee trinken? Ausrufungszeichen. Die Wahrnehmung ist Ihre Realität, aber nicht die Wirklichkeit. Oft kennen wir die Wirklichkeit nicht. Das ist nicht schlimm. Schlimm ist, sein Verhalten nicht zu beobachten, sich dessen klar zu werden, dass genau dieses, Ihr Verhalten, die Realität für andere schafft, die nichts so wie beim Kaffee trinkenden Kollegen mit der Wirklichkeit zu tun haben muss. Ein Kollege, der zweimal widerspricht, gilt als aufsässig, weil er zweimal widersprochen hat, egal ob er recht hat oder nicht. Es kommt einzig auf die Anzahl der Zuhörer an, um ihn abzustempeln. Der Kollege beim Kaffee gilt als nur am Kaffee trinken, ob es so ist oder nicht. 
Äquivalent kann man hier auch das Rauchen nehmen. Wissen Sie darum und Sie können es sich zu eigen machen. Aber Vorsicht, der Beschritt zur bewussten Manipulation ist ein kleiner. Wenn Sie es allerdings durch Ausdruck, Auftreten und im Äußeren schaffen, die Wirklichkeit Ihres Tagesablaufs, den Beobachter als deren Wirklichkeit darzustellen, dann haben Sie Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und keine Angst, weil Sie in jeder Situation den richtigen Weg finden, ohne von sich selbst abzurücken. Anmerkung zu diesem Buch Alles hier in diesem Buch Geschriebene ist natürlich nur meiner Wahrnehmung geschuldet. Auch ich kann nicht in die Köpfe von anderen Menschen schauen, um zu wissen, was die Wirklichkeit ist. Die Wirklichkeit ist nur jedem Einzelnen bekannt. Vergessen Sie das nicht. Die Kunst der Arbeit. Schlusswort. Arbeiten sollte Spaß machen. Wir werden für die Arbeit bezahlt. Ein Widerspruch? Ich denke nicht. Wenn wir uns alle an ein paar Regeln wie diese hier halten, kann Arbeit Spaß machen. Es gibt weniger Rückfragen durch eine klare, verständliche Ausdrucksweise, die Vorgesetzten führen durch Vorbild als Mensch und als Fachvorgesetzter. Das wäre gut, da es Vertrauen schafft. Verständnis für die Arbeit aufbaut, weil sich alle gut informiert fühlten. Es wäre schön, wenn Texte wie diese irgendwann im Arbeitsleben überflüssig wären. Es liegt wohl an den Wollenden. Michael Heinze, Januar 2022